Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je voulais découvrir avec vous le nouveau trailer qui est sorti, enfin nouveau trailer c'est plutôt une, une vidéo de gameplay de plus de 8 minutes de Atomic Heart et c'est vrai que c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, qui sortira le 21 février 2023 sur euh, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et euh, Xbox Series il sera aussi Day One dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass tant mieux, hein, ça évite de l'acheter, vous juste si vous avez l'abonnement, au moins vous pourrez le tester euh, pas gratuitement parce que vous avez un abonnement, parce que c'est vrai que souvent ils viennent dire que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, t'as un abonnement, tu payes, tu payes tous les mois, d'accord monsieur Alors c'est un FPS avec des éléments de jeu d'action de, RPG, ça va être un jeu quand même assez difficile, c'est peut-être pas pour tout le monde. Quand j'ai vu les gameplays, je sens que ça peut être vraiment un jeu très difficile, ok L'Atomic Art se déroule dans une union soviétique, dans une réalité alternative entre les années 1930 et 1960 où des technologies comme Internet et les hologrammes et les robots ont déjà été inventés. Le protagoniste principal est un agent spécial du KGB mentalement instable appelé P3. Il a été envoyé par le gouvernement pour enquêter sur une usine de fabrication qui ne donne plus de nouvelles. Voilà, c'est juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Après, là, je vais mettre le gameplay, on va regarder ça ensemble. Je vais vraiment découvrir avec vous, je n'ai pas regardé. Je voulais euh, vraiment euh, voir ça avec vous. Juste, il faut que je fasse un ou deux petits euh, réglages. Voilà, allez, c'est bon, on se retrouve là. Je mets mon petit casque et on est parti. On va voir si c'est intéressant ou pas. Attendez. Si c'est mon en 4K. Munfish est un, un studio euh, russe. Juste pour info comme ça. Atomic Heart. Atomic Heart. C'est vrai que ça va être un monde super fou quoi. J'ai l'impression que c'est un monde ouvert aussi. Hein. Tu peux prendre des véhicules, il y aura des. Enfin, j'ai vu des voitures déjà. Atomic Heart setting is a fictional USSR of 1955. Ah, ils nous remettent dans l'histoire un petit peu. Hein. Base built to manufacture robots. Known as Facility 3826. The mastermind behind this facility. Des fois, il y a des décors, ça me fait penser à Bioshock. Who pioneered a special liquid substance called polymer in 1936, expanding on the formidable qualities of his invention, Sechenov managed to launch a huge neural network of AI assistant robots called Collective. D'accord, on a vraiment tout un. En vrai, il nous explique vraiment l'histoire. Et le jeu, normalement, il sera tout en français. Et ça, c'est cool. Everything goes smoothly until 1955, when authorities plan to launch Collective 2.0 and introduce a new thought device, allowing humans to control the network and oh, les robots, ils font flipper. just the power of thought. Je sens que ça va être un jeu déjanté, des fois malsain, un peu... Je sais pas, il va avoir des scènes un peu, je sens va nous mettre mal à l'aise. Robots attaquent humains. On va avoir des méchants boss aussi, ça se voit. On va avoir des moments, je vous dis, on va, on va perdre encore des cheveux. Hein. Mais il m'en reste encore un peu. As you roam the base, you'll come across expansive scientific complexes. Ah, j'espère que ça va bien tourner quand même sur la Xbox, même la PS5 hein, mais j'espère réellement que sur les dernières consoles ça va bien tourner. Above ground civilian infrastructure. And discover bizarre underground tunnels packed with spatial puzzles. Là d'avoir une bonne mise en scène des fois, des belles petites cinématiques, je sens qu'on va voir aussi. One thing you can expect Attendez, il va y avoir des énigmes à accomplir Ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Ouais, je pensais pas qu'on allait croiser si tant d'humains que ça. Je pensais qu'on était que nous et c'était tout vide. 
En vrai, ça va être beaucoup plus vivant que je le pense. Hein. Ça, par exemple, c'était un peu chelou. But you won't be traveling alone. Here is Charles, a polymer AI integrated into your experimental power glove. Charles is a by the book scientist. Ah, on va voir quelques combats là. You with new objectives, story, and character details. It will also provide tidbits on atomic hearts. Ah, dis-moi les décors. J'ai mis ce côté. Euh, on se retrouve en 1930. Par ces eaux-là, t'as des décors un peu anciens, mais avec des technologies de malades. Tu vois des robots. Ah, comme ils partent en morceaux, il y a du démembrement. À la fin, j'ai l'impression, mais là, elle est cheatée, là. Et... C'est pas au début quand tu commences à jouer, ça, c'est pas possible. Attends, on peut se faire des amis ou quoi des amis robots Facility The carte a l'air d'être grande hein voilà, la, la séquence en véhicule. Ah oui, d'accord. Par contre, si tu fonces dans les robots, j'ai l'impression que les véhicules vont vite se détruire. Ah, on voit le robot qui s'abîme. Ah, on va avoir plein de matos. And repair hives that restore destroyed hubs of the collective, defeated robots and other elements of the network. Attends, ces drones, ils réparent les, euh... ils réparent les robots cassés. But robots won't be your only enemies. Scientific plants, sprouts. Il y a pas que des robots, hein. Il y a des sortes de petits. On voit des créatures là. Il y a du sang. Hein. Oh, c'est un jeu solo, hein. j'ai oublié de préciser, mais c'est dommage, il n'y aura pas de coop ou quoi, peut-être dommage, pas forcément. Mais euh, avec un univers aussi grand, j'aurais pas voulu jouer en coop avec un pote, mais bon. Après, j'espère que c'est un bon jeu solo et des belles cinématiques. On va pouvoir ramasser des ressources sur les robots pour euh, faire bah, voilà, des améliorations. Regardez toutes les armes. On va avoir des armes de ouf. Ça va être incroyable. Les armes weapons When it comes to your firearms, however, you'll have to scour through the environment to find bullets or craft them yourself. J'ai vu on a un gant, on a plein de pouvoirs, des trucs électriques, on envoie quelque chose pour les geler, on dirait. Your fighting style will depend on your choice of weapons and skills. Combine firearms and energy and melee weapons as well as glove abilities. Le gant il va être super important. Comment ça il les gèle? Caractère. Ah oui, d'accord, on voit les améliorations. Ah, t'as vraiment un... T'auras un inventaire, comme ça, là Ok. J'avais jamais vu. Voilà, tu peux prendre les... les... Trouver des ressources. C'est bien fait. J'aime bien comment ça fait. Et ben voilà. Ah non. J'ai cru que c'était fini. Bon, on verra si c'est bien ou pas, hein. Le Atomic Heart. La réponse, ça sera le 21 février. Hein. On verra. Est-ce que tu as ce qu'il faut 
Oh, il a l'air d'être fou ce jeu. Franchement, je suis pressé. J'aime bien ce original, ça change un petit peu de ce qu'on connaît. Il casse un peu les codes. Bon voilà les amis, c'était juste un petit gameplay. J'espère que vous aurez apprécié euh, ce, petit, euh, ce petit gameplay à mes côtés. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et un petit commentaire. Allez, ciao les amis. Passez une bonne journée. Bonne fin de journée.